ముఖ్యమైనప్పటికీ కూడా దాని ప్రాధాన్యత తగ్గిస్తున్నాం కావాలని ఎందుకని అడవుల్ని నరకకూడదు అడవుల్ని పెంచాలి ఈ ఉద్దేశంతో సో కాగిత పరిశ్రమ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఎక్కడెక్కడ భారతదేశంలో కాగిత పరిశ్రమ ప్రధానంగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాగిత పరిశ్రమ ఎక్కడెక్కడ కేంద్రీకృతమైంది దానికి దానికి కలప బుజ్జు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంతేకాకుండా లంబరింగ్ యాక్టివిటీ అంటే కలప తర్వాత గృహోపకరణాలకి వాడే కలప ఇట్లాంటివన్నీ అటవీ ఆధార పరిశ్రమలుగా వస్తాయి ప్రధానంగా కాగిత పరిశ్రమ చెప్పుకొని టైం ఉంటే గృహోపకరణాలు వాటి పారిశ్రామిక స్థాయి లేదు కానీ వాటి వ్యాపార విలువలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఈ ఇటీవల కాలంలో ఇటీవల కాలంలో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫారెస్ట్రీ అంటే అటవీకరణ ఇక్కడ అటవీకరణ అటవీ ఆధార పరిశ్రమలు వాటి విలువ మిగతా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉందండి మిగతా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉంది అందుకని ఒక్క కాగిత పరిశ్రమే కాదు అటవీకరణలో మనం చాలా చాలా వరకు రెవెన్యూ రాబడిని సంపాదించుకుంటున్నాం అందులో ఒకటి అటవీ ఆధార పరిశ్రమలు ఆ తర్వాత శక్తి ఆధార పరిశ్రమలు శ్రామిక ఆధార పరిశ్రమలు పరిశ్రమల్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించుకొని శక్తి ఎనర్జీ ఎనర్జీ బేస్డ్ మరియు లేబర్ బేస్డ్ ఈ రెండు శక్తి ఆధార పరిశ్రమలు మరియు శ్రామిక ఆధార పరిశ్రమలు చూడండి ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలు తీసుకున్నాం అనుకోండి దానికి శక్తి ఎక్కువ కావాలి శ్రామికులు కూడా ఎక్కువ కావాలి అదే కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి శక్తి ఎక్కువ కావాలి శ్రామికులు చాలా తక్కువ కావాలి అలా శక్తి ఆధార పరిశ్రమల్ని శ్రామిక ఆధార పరిశ్రమల్ని మనం విడదీసి వాటి యొక్క లక్షణాలని వాటి యొక్క తీరుతల్ని తెలుసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఈ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అంటామండి ప్రాథమిక ద్వితీయ రంగ ప్రాథమిక ద్వితీయ రంగ పనుల తర్వాత వర్తక వాణిజ్యాలు సమాచార రంగం రోడ్డు రవాణా గిడ్డంగులు నిల్వ సౌకర్యాలు ఇతరాలు ఇవన్నీ టెరిషరీ సెక్టర్కి వస్తాయండి తృతీయ రంగానికి సంబంధించినవి చూడండి ఇక్కడ వరకు ప్రైమరీ సెక్టర్ ప్రైమరీ సెక్టర్ ఇదంతా సెకండరీ సెక్టర్ సెకండరీ సెక్టర్ ఇది టెరిషరీ సెక్టర్ ఆర్థిక మనంగానే మనకి ఇవి తెలియాలండి ఇవి ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్రమైన సరే ప్రాథమిక రంగం భారతదేశంలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉంది ద్వితీయ రంగ కార్యకలాపాలు ద్వితీయ రంగ మానవ కార్యకలాపాలు సెకండరీ సెక్టర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ద్వితీయ రంగ మానవ కార్యకలాపాలు భారతదేశంలో ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలి చూడండి వీటికి వీటికి వాడిన పదజాలం ప్రాథమిక రంగం యొక్క మానవ కార్యకలాపాలు భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయి ద్వితీయ రంగ కార్యకలాపాలు భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి అనేది రెండిట్లో ఉండే ప్రధానమైన వైవిధ్యత ఆ తర్వాత ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఇతర ప్రాంతాలు ఇతర దేశాలకి కలిపేటువంటి తృతీయ రంగ మానవ కార్యకలాపాలు వాటిల్లో ప్రధానంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మిగతావి ఏ ఉన్నా లేకపోయినా సపోర్ట్ సరిగ్గా చేసినా చేయకపోయినా వర్తక వాణిజ్యాలు అనేటువంటివి ఎప్పుడూ ఆగవు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రస్తుతం వరకు మధ్యలో ఎంతమంది రాజులు ఎన్ని రకాలైన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే ఇస్లాం భారతదేశాన్ని పరిపాలించింది యూరోపియన్స్ భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు అంతకుముందు మన రాజులు వివిధ ప్రాంతాల్లో భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు వీళ్ళందరికంటే ముందు చారిత్రక ఆధారాలు సరిగ్గా లేనటువంటి కాలం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అప్పటి నుంచి కూడా భారతదేశ ప్రాంతం ఇతర దేశాలతోటి వర్తక వాణిజ్య సంబంధాలను కలిగి ఉంది అనేది సుస్పష్టమైన అంశం అదే రకంగా వర్తక వాణిజ్యాలు అనేటువంటివి వర్తక వాణిజ్యాలు అనేటువంటివి భౌగోళికంగా 
భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాంతంలో కలకత్తా ప్రాంతం ఇక్కడ ముంబై ప్రాంతం ఈ రెండింటి నుంచి ఈ రెండింటి నుంచి విదేశాలతోటి ఎక్కువగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు నడపబడతాయి అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మద్రాసు నుంచి సో భారతదేశంలో వర్తక వాణిజ్యాలు మిగతా ప్రాంతాల నుంచి నడపబడవా ఖచ్చితంగా నడపబడతాయి ఢిల్లీ నుంచి ఉంటాయి నాగపూర్ నుంచి ఉంటాయి ఇక్కడ కోయంబత్తూర్ నుంచి ఉంటాయి తిరువనంతపురం నుంచి ఉంటాయి బెంగళూరు హైదరాబాద్ నుంచి ఉంటాయి కానీ వాటిల్లో ఉండే వస్తువులు వేరే ఉంటాయి కానీ ఖచ్చితంగా భౌతికమైన వస్తువులు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయవలసి వచ్చినట్లయితే ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ముంబై ఆర్ ఫ్రమ్ కలకత్తా ఆర్ ఫ్రమ్ చెన్నై దీస్ ఆర్ ది త్రీ లార్జెస్ట్ ఏరియాస్ లార్జెస్ట్ ఏరియాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సో ప్రధానంగా ఆ ప్రాంతాల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎంత ఎంత పరిమాణంలో అవి వర్తకాన్ని నడుపుతుంటే ఎంత డబ్బులు అంటే మనీ ఆర్థికంగా డాలర్స్ లో చూస్తామండి ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ అవి ముంబై దగ్గర ఎక్కువ జరుగుతున్నాయా లేదంటే కలకత్తా దగ్గర ఎక్కువ జరుగుతున్నాయా ఇక్కడ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయా ఈ మూడింటికే కన్ఫైన్ గా ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏ ఉద్దేశంలో చూస్తామంటే ప్రాథమిక రంగానికి సంబంధించిన వస్తు ఉత్పత్తి ఎంత ఉంది భారతదేశంలో అవి ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి దాంతోపాటు ఆ రంగానికి సంబంధించి ఏ వస్తువుని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం దీ ఉద్దేశంతో చూస్తాం కానీ బయటకు ఎక్కువగా వెళ్ళేది భౌగోళిక విస్తరణలో ఈ ప్రధానంగా ఈ మూడు ప్రాంతాల నుంచి వెళ్తాయి సో వీటి బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి వర్తక వాణిజ్యాన్ని ఖచ్చితంగా చదవాలి అట్లాగే చూడండి తర్వాతది సమాచార రంగం సమాచార సాంకేతిక రంగం అని కూడా ఇవ్వాలి ఇవ్వలేదు మనం సాంకేతిక రంగం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అనుకోవాల్సిన పని లేదండి సమాచార రంగం ఇచ్చినప్పటికీ సమాచార రంగంలో వచ్చే విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఇంతకుముందు టెలిగ్రామ్లు పంపించుకునేవాడు ఆ తర్వాత పేజర్లు వచ్చినాయి పేజర్ మెసేజ్లు ఇవన్నీ కూడా ట్రేడ్కి ఉపయోగించుకున్నారు ఆ తర్వాత టెలిఫోన్లు వచ్చినాయి టెలిఫోన్లు టెలిఫోన్ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్లు మొబైల్ ఫోన్ తర్వాత ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ తర్వాత ఫ్యాక్స్లు ఇట్లా వరుసగా సమాచార రంగంలో వస్తున్నటువంటి సాంకేతిక విప్లవాల ద్వారా వ్యాపార రంగంలో వర్తక వాణిజ్యాల కార్యకలాపాలు వర్తక వాణిజ్యాల కార్యకలాపాలు లేటు కాకుండా లేటు కాకుండా త్వరితగతిన నిర్ణయాలు తీసుకుని ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ మొత్తంలో వర్తక వాణిజ్యాలు జరపడానికి సమాచార రంగం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది అంతేకాకుండా ప్రపంచ స్థాయి మార్కెట్లని ప్రపంచ స్థాయి మార్కెట్లని అత్యంత త్వరగా అనుసా అనుసంధానించుకోవటం కోసం కావాల్సిన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది అట్లా ప్రతి దాని యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఆ తర్వాత రోడ్డు రవాణా రోడ్డు రవాణా గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే లేదండి తీర ప్రాంతాల నుంచి తీర ప్రాంతాల నుంచి దేశం మొత్తం ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకైనా సరే వస్తు సరఫరాని చేయగలిగినటువంటి ఒకే ఒక రవాణా రంగం రోడ్డు రవాణా సో రోడ్డు రవాణాకి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రోడ్డు రవాణాని మాత్రమే చదవమని మనకి సిలబస్ లో ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత గిడ్డంగులు నిల్వలు స్టోరేజ్ అండ్ అదర్స్ అని ఇచ్చాడండి సిలబస్ లో స్టోరేజ్ అండ్ అదర్స్ అని ఇచ్చాడు స్టోరేజ్ అంటే ఏమి స్టోర్ చేస్తామండి మనం వ్యవసాయ ఆధార పరిశ్రమలకు కావాల్సిన ముడి సరుకుల్ని కొన్నిటిని స్టోర్ చేయగలుగుతాం కొన్నిటిని స్టోర్ చేయలేం పత్తిని స్టోర్ చేయొచ్చు పత్తిని స్టోర్ చేయొచ్చు నిల్వ చేయొచ్చు కానీ షుగర్ కేర్ని చెరుకు గడని నిల్వ చేయలేం ఇక్కడ చక్కెర పరిశ్రమలో చెరుకు నరికిన తర్వాత పన్నెండు గంటల లోపల ఖచ్చితంగా లాభం లాభం ఖచ్చితం ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల లాభం రావచ్చు ఈ రెండింటికి తేడా చూడండి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల క్రషింగ్ కెళ్తే లాభం రావచ్చు అదే పన్నెండు గంటల లోపల క్రషింగ్ కెళ్తే ఖచ్చితంగా లాభం వస్తుంది అదే ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత పెట్టుబడి 
రావచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాత ఆ తర్వాత జరిగే ప్రతి పూట లేటికి నష్ట శాతం పెరుగుతుంది ఇది చక్కెర పరిశ్రమలో చాలా కీలకమైనది అందుకనే చక్కెర పరిశ్రమల స్థాయీకరణం అంటే లొకేషన్ వైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ లొకేషన్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనే దానికి దీన్ని బేస్ చేసుకొని చక్కెర పరిశ్రమలు ఎప్పుడు కూడా చెరకు పండించే ప్రాంతాల చుట్టుపక్కలనే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మార్కెట్ సెంటర్స్ దగ్గర కాదు సో అదే కాటన్ టెక్స్టైల్స్ అనుకోండి కాటన్ టెక్స్టైల్స్ నువ్వు పత్తి రవాణా చేసిన అంతే వెయిట్ ఉంటుంది తర్వాత క్లాత్ రవాణా చేసిన అంతే ఉంటుంది క్లాత్ రవాణా చేయాలి అని అంటే దానికి వాల్యూ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యలో ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఎక్కువ నష్టపోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్ ప్రాంతాల దగ్గరగా కాటన్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ కాటన్ టెక్స్టైల్స్ నూలు వస్త్ర పరిశ్రమ మార్కెట్ ప్రాంతాల దగ్గరగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా మనం ప్రతి పాయింట్ పట్టించుకోవాలి నిల్వ చేయగలిగినటువంటి అవకాశం ఉండే నిల్వ చేయగలగటానికి అవకాశం ఉండే పదార్థాలని మాత్రమే మనం గిడ్డంగుల్లో పెట్టుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది దీనికోసం అండి ఒకేసారి మార్కెట్లోకి పంటల నుంచి అన్ని రకాలైన వస్తువులు ఒకసారి మార్కెట్లోకి వస్తే మార్కెట్లో ఎక్కువ వస్తువులు దొరకటం వల్ల వాటి రేటు పడిపోతుంది దాన్ని సులభంగా వాడుకొని దళారు వ్యవస్థలు ఏం చేస్తే వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకొని అవి తక్కువగా ఉండే కాలంలో డబుల్ రేట్కో ట్రిపుల్ రేట్కో వాళ్ళు అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది అలాంటి పరిస్థితులు రైతులకు ఎదురు కాకూడదని రైతులకి సబ్సిడీలో గిడ్డంగులు నిర్మాణం చేసి ఇచ్చే ఒక ప్రోగ్రామ్ని భారతదేశంలో డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇవి ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ఉంటాయండి ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ఉంటాయి ఆ ప్రాంతంలో పండించే ప్రధాన పంటల్ని మార్కెట్ రేట్కి సరి చూసుకొని అమ్ముకోవటానికి సులువుగా వాళ్ళు ఎంత కాలమైనా గిడ్డంగుల్లో తక్కువ ఖరీదుకి నిల్వ చేసుకోవచ్చు వాటిని ఏసీలు అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఎక్కువగా మిర్చి మిర్చి ఎక్కువగా ఏసీల్లో నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా ప్రతి పాయింట్ని ప్రతి టాపిక్ని డీటెయిల్గా చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీంట్లో ముందుగా మనం వ్యవసాయ